वेलकम टू द अदर एपिसोड ऑफ मैड नोट्स बुल्लियन नोट्स बुल्लियन नोट फ्लावर डबल चेयर വാർക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലെസൺ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കെട്ടി വീഴാണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂല് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നൂല് മാത്രം നമ്മൾ വലിച്ച് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് നൂല് വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള നൂല് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബുള്ളിൻ ഫ്ലവേഴ്സാണ് നാല് ദളങ്ങളുള്ള ബുള്ളിൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഒരു ഭംഗി മോടി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുള്ളിൻ നോട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോയും റെഡ് യൂസ് ചെയ്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഡിൽ എൻഡിൽ കെട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എൻ്റെ നമ്മൾ നീടിന്റെ അയിലൂടെ എടുക്കും നീണ്ട അതിലൂടെ കുറച്ച് പോഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ത്രെഡിൻ്റെ കുറച്ച് പോഷൻ മാത്രമേ പുറത്തിടാൻ പാടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കെട്ടി വീഴാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ഫ്ലവർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ലൈനിൻ്റെ അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ഫ്ലവർ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ഫ്ലവറിന് മൂന്ന് പെറ്റൽസ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മുഗൾ ഭാഗത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും കുത്തിയിറക്കി എടുക്കാം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബുള്ളിയൻ ലൂപ്പ് ഇടുക ഒരു ബുള്ളിയൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ നീഡിനെ നമ്മൾ കുത്തിയെടുത്ത നീഡിനെ നമ്മുടെ വിരലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നൂലിനെ ഇങ്ങനെ ആൽ നീടിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മുപ്പത് ലൂപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ത്രീ പെറ്റൽസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി ലൂപ്പ്സ് മുപ്പത് ലൂപ്പുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓരോ ലൂപ്പും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ അത് ലൂപ്പ് വിട്ടു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പെറ്റലും നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ പെറ്റലിലും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം മുപ്പത്ത് ലൂപ്പാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ലൂപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ലൂപ്പാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലൂപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പലതിനും പല പെറ്റലിലും പല ഷേപ്പായി പോകും എല്ലാ പെറ്റൽസിനും ഒരേ ഷേപ്പ് ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്പ് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ലൂപ്പ് എടുക്കാം ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ലൂപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ടിച്ച് ചെയ്യാം ഈ നീഡിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നീഡിൽ അപ്പം നം നമ്മുടെ നീഡിന് ഫുള്ളും ലൂപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഈ ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തെടുക്കാം ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്ത് കറക്കി ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാന ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റ് ഒന്നും ആവാണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലൂപ്പിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിസ്റ്റിങ് കൊണ്ട് ഉള്ള സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും മുപ്പത് കെട്ട് വന്നേക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പുറത്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ത്രെഡിൽ എല്ലാ ലൂപ്പും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സൂചി കുത്തി എടുത്തത് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വളരെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ സൂചി കുത്തി ഇറക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൂചി കുത്തി ഇറക്കണം കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് പുറകിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കും കുത്തി ഇറക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ലൂപ്പ് ആ ഒരു പെറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു പെറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അകത്ത് ഹോൾ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല കാരണം ആ ലൂപ്പ്സ് ത്രെഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചുറ്റി ചുറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നടുക്ക് ഹോളായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെറ്റൽ നമ
എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നൂല് ഒരുപാട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ലോക്കിടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ ഈ കുത്തുന്ന പോർഷൻ കുറച്ച് നീങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂല് നമുക്ക് ആ ലോക്കിട്ട നൂല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലോക്കിട്ട നൂല് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലോക്കിടേണ്ടത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത പെറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പുറകിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കും എന്നിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് കുത്തി ഇറക്കി എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നീഡിൽ നമ്മൾ വിരലിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ലൂപ്പ് നമ്മളിടും ലൂപ്പ് തേർട്ടി ലൂപ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ലൂപ്സ് ഈ പോർഷനിൽ മൂന്ന് പെറ്റലുള്ള ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവറിന് നമ്മൾ തേർട്ടി ലൂപ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ എടുക്ക പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത പുറത്തേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേ പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പുഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഇറങ്ങി പോകുന്നോളും വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവറും ബുള്ളിയൻ നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സിക്കൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഏറും അത് ഹെവി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ നെക്ക് പോർഷനിൽ ഹാൻഡ് പോർഷനിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിസൈനായി ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ലൂപ്പെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അത് പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുത്തി ഇറക്കും ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പെറ്റലിൽ ലൂപ്പിടും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് ഈ ലൂപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഹോള് ഫോം ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് പുറകിലൂടെ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ചേർത്ത് നമുക്ക് കുത്തി മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം കുത്തി മുകളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നടുഭാഗത്തിൻ്റെ പുറത്തൂടെ പുറത്ത് ആ നടുഭാഗത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലൂടെ നമ്മൾ കുത്തി താഴേക്ക് എടുക്കും ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുക്കും നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ ഇതും കുറച്ച് ഈ നൂലിൽ നൂല് ഈ ഒറ്റൊരു നൂലിൽ പല നൂലുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഈ ഒരു നൂലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൂൽ നൂലുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന നീഡിലും കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ തിന്നായിട്ടുള്ള നീഡിൽ തിന്നാകുമ്പോഴും ആയി വലുപ്പമുള്ളതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നീഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല എന്നെ ലൂപ്പെടുക്കാനും അതുപോലെ നല്ല മുള്ളിൻ പെറ്റല് കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കിങ്ങനെ അടുത്ത അടുത്ത പെറ്റല് ഇപ്പം മൂന്ന് പെറ്റലുള്ള ഫ്ലവറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത പെറ്റലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തടുത്ത് തന്നെ പെറ്റൽസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പുറകിലൂടെ കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പെറ്റലുള്ളതായത് കാരണം ആ അടുത്തുള്ള രണ്ട് പെറ്റലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് രണ്ട് പെറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ കുത്തിയെടുക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് പെറ്റൽസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറകിൽ ലോക്കിട്ട് പുറകിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ലോക്കിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ലോക്കിടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ രണ്ട് ലെസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രെയിം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് മെതേഡ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രണ്ട് വീഡിയോസും എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റുകൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൂപ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പോർഷനാണ് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ഡിസൈനാണിത് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളിതുപോലെ പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും ടിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ആ ഒരു ബലം കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റായി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് സിമ്പിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് മെതേഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ത്രെഡ് എടുക്കും രണ്ട് ത്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ കെട്ടിടും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ത്രെഡാണ് ഇത്ര നേരം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റം കെട്ടിടുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ അറ്റം കെട്ടിടും എന്നിട്ട് മറ്റേ അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ അറ്റം നമ്മൾ നീഡിലിൻ്റെ അയിൽ കോർത്തെടുക്കും അത് രണ്ട് ത്രെഡും ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കോർത്തെടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് സിംഗിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുത്തിയെടുക്കുന്നതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും രണ്ട് ത്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിനേക്കാളും ഇതുപോലെ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കളറിലുള്ള ത്രെഡ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് കളറിലുള്ള ത്രെഡ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സിംഗിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കണം കുത്തി താഴെ നിന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ അടിയിലൂടെ കുത്തിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് എടുക്കും അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ പുറത്ത് വന്ന നീഡിലില് റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് എടുക്കും നീഡിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് നമ്മൾ എടുക്കും ഇങ്ങനെ നീഡിലകത്താക്കി ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കി എടുക്കും എന്നിട്ട് നീഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലിക്കും അപ്പോൾ അവരോട് കെട്ട് അവിടെ ഒരു കെട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കെട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലൊരു കെട്ട് ഫോം ചെയ്യും എട്ട് ഈ കെട്ടിൻ്റെ അകത്തുകൂടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വീണ്ടും കുത്തി താഴേക്ക് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ കെട്ടിന് അകത്തുകൂടെ സൂചി ഇങ്ങനെ കയറ്റി നമ്മൾ താഴേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി മുകളിലേക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഭംഗി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റിച്ചിങ് പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ ആൻഡ് സ്റ്റെം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെമ്മിന് ഇതുപോലെ ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന രണ്ട് കളേഴ്സ് രണ്ട് കളർ നൂല് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുത്തിലൊക്കെ കേഡ് ഷേപ്പിലോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നെക്കിൽ നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എടുക്കാം അത് നല്ല ഭംഗി നെക്കിന് നല്ല ഭംഗി കൂട്ടും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കെട്ടിനകത്തോട് കുത്തി ഇറക്കി കുത്തി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി നോട്ടാണ് പുള്ളി നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിലൂടെ കുത്തിയെടുക്കണം ത്രെഡ് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടിയിലൂടെ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അകത്ത് അടിയിലേക്ക് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഇടും ഇവിടെ ഇടും നമ്മൾ ബുള്ളിൻ ഫ്ലവറിനോട് ചേ
അതുപോലെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുത്തി താഴേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം അതൊരു ഒരു നോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഈ നോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഡിസൈനെ കുറച്ച് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിന് മൂടി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹാൻഡിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നോട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്കിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബുള്ളി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവറിനും ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിനും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡബിൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ബുള്ളിയ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെറ്റൽസിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഇടയിൽ ഭാഗത്തായിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബുള്ളിയ നോട്ട് കൊടുക്കാം